আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফ এম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল সাধারণের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স টু সাবজেক্টের একাদশ অধ্যায়ের রসমূলক একটি প্রশ্ন আমরা দেখবো আমরা এর আগে এই একাদশ অধ্যায় আরও দুটো ভিডিও বানিয়েছিলাম সেগুলো একটি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন একটি ছিল সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আজকে আমরা দেখাবো একটি রসমূলক প্রশ্ন তো সেক্ষেত্রে আমি এর আগের ভিডিওগুলোতে বলেছিলাম যে এই এগারোতম অধ্যায়ের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে ন এবং দশ অধ্যায়ের অঙ্কগুলো ভালোভাবে করতে হবে বিশেষ করে ডিফারেন্সিয়েশন ভালোভাবে জানতে হবে অন্তরীকরণ শিখতে হবে যদি অন্তরীকরণ ভালোভাবে করতে পারেন তাহলে তাহলে এই অঙ্কগুলো সহজ মনে হবে তো আমরা আই আমাদের এগারোতম অধ্যায় হচ্ছে যে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ ও লিবনিজের উপাদ্য আমরা এর আগের দুটো ভিডিওতে পর্যায়ক্রমে ক্রমিক অন্তরীকরণগুলো দেখিয়েছিলাম এখন আজকে আমরা এই পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণের ক্ষেত্রে লিবনিজের উপাদ্যের ব্যবহারটা আমরা দেখব তো আমাদের এই একটি অঙ্ক এখানে দেওয়া আছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স এক্স হলে প্রমাণ করো যে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস টু ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কটি তো সেক্ষেত্রে এই অঙ্কটি আমরা করব তো এটি হচ্ছে রচনামূলক প্রশ্ন হিসেবে পরীক্ষা এসে থাকে তো যদি এখানে এসে থাকে আমরা প্রথমেই যে বিষয়টি জানতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের লিবনিজের উপাদ্যের বিষয়টি তো লিবনিজের উপাদ্য ব্যবহারটা আমরা পরে করব আমরা প্রথমে ব্যবহার আমরা প্রথমে কিছু কাজ আছে সেগুলো করে নেব তো প্রথমে যেটা দেওয়া আছে এখানে ওয়াই ইজিকুল টু টেন ইনভার্স এক্স তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে এক্সের সাথে অন্তরীকরণ করি তাহলে ওয়াই ওয়ান ইজিকুল টু হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের টেন ইনভার্স এক্স কে এরকম আছে বিষয়টি হচ্ছে ডি ডি এক্স অফ টেন ইনভার্স এক্স সমান হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এই সূত্র থেকে আমরা এটি করলাম তো এখন এটি যদি আমরা এরকম করে নেই এখানে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুল টু ওয়ান তো আমরা এটাকে যদি আরও একবার অন্তরীকরণ করি তো আর একবার যদি অন্তরীকরণ করার ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু দুটো বিষয় আমাদের এরকম যে বিষয়টি ডি ডি এক্স অফ ইউ ভি সূত্র ছিল ইউ ডি ডি এক্স অফ ভি প্লাস ভি ডি ডি এক্স অফ ইউ তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এখন যদি অন্তরীকরণ করি এটিকে যদি আমরা ইউ ধরি এটিকে ভি ধরি তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই ইউ যদি রেখে দেই তো এখানে আছে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়াই ওয়ানকে যদি আবার অন্তত তাহলে ওয়াই টু হবে এরপর প্লাস হচ্ছে আমাদের এখানে যদি আমরা এটাকে ই করি এখানে ওয়াই ওয়ান রেখে দেই ওয়াই ওয়ান যেহেতু সামনে রেখে দেবো তো সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান প্লাস ওয়ানকে করলে হবে জিরো আর এক্স স্কোয়ারকে করলে হবে টু এক্স এরপর আমরা ওয়ানকে যদি করি তাহলে জিরো হবে তো এখন এটি যেরকম আছে আমরা যদি একটু সাজিয়ে নেই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু প্লাস হচ্ছে টু এক্স ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন এখানে আমাদের দুটো রাশি কিন্তু আছে বা দুটো উপাদান আছে এখানে এ একটি বিষয় এ একটি বিষয় এখানে এতে তো এখানে যদি আমরা লিবনিজের উপাদ্য আর লিবনিজের যে সূত্রটি আছে সেটি ব্যবহার করি তো সেক্ষেত্রে আমরা লিবনিজের সূত্র ব্যবহার করে আমরা এটাকে এন সংখ্যক বার পর্যন্ত যদি অন্তরীকরণ করি তো সেক্ষেত্রে কি হবে আমরা এখানে লিখে নেব যে লিবনিজের উপপাদ্যের সাহায্যে এন সংখ্যক বার অন্তরীকরণ করি অন্তরীকরণ করে পাই যেহেতু আমাদের এখানে এন সংখ্যক বার বলা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এটা হবে কি যে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই যেহেতু এন সংখ্যক বার এখানে টু বার আছে যেহেতু এন প্লাস টু প্লাস হচ্ছে এন সি ওয়ান এরপর আমাদের এন সি ওয়ান এটাকে আমরা একবার অন্তরীকরণ করব একবার অন্তরীকরণ যদি করি তো সেক্ষেত্রে এখানে হবে কি ওয়ানকে করলে হবে ওয়ানকে করলে জিরো হবে টু এক্স স্কোয়ারকে করলে হবে টু এক্স আর এখানে হবে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস হবে এন সি টু এই টু এক্সকে যদি করি তাহলে হবে কি হবে টু হবে তো সেক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে ওয়াই এন 
এটা আমাদের হয়ে গেল একটি বিষয় হচ্ছে লিবনিজে যে উপপাদ্যটি আছে সেটি হচ্ছে এরকম যে ডি ডি এক্স অফ ইউ ভির সূত্র যদি হয় তো সেক্ষেত্রে এরকম প্রথমেই যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইউ এবার হচ্ছে আমাদের ভি এন প্লাস এন সি ওয়ান এরকম করে আমাদের ইউ ওয়ান হচ্ছে ভি এন মাইনাস ওয়ান এরকম করে আগাতে থাকে এরকমভাবে আগাতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ইউ বা ভি এর যে কোনো একটি শেষ না হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ওই যদি আগাতে থাকি তো সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কিন্তু এখন আর এই টুকে যদি পরে বার আমরা অন্তরীকরণ করি তো পরের বার যদি অন্তরীকরণ করতে যাই তাইলে কিন্তু এখানে থাকবে না তো সেক্ষেত্রে না থাকলে এটার অন্তরীকরণ করার দরকার নেই আমরা এইবার শুধুমাত্র এই দুইটা বিষয়ের অন্তরীকরণ করলাম আবার আমরা এখানেও কিন্তু ওই একইভাবে লিবৃদ্ধির ভদ্র ব্যবহার করতে পারি তো আমরা ওখানেও যে ওই দুটোর জন্য আমরা লিবৃদ্ধির ভদ্র ব্যবহার করে আমরা দেখব তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে আগাই প্লাস আমাদের এখানে যেহেতু আছে টু এক্স আর ওয়াই ওয়ান তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে টু এক্স এরপরে হো কি ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এরপর প্লাস হচ্ছে এন সি ওয়ান আমরা যদি টু এক্স কন্ট্রিকরণ করি তাহলে হবে কত হবে টু এখানে হবে ওয়াই এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো আমাদের আমরা কিন্তু এরকম হয়ে গেল এইটি আমাদের হয়ে এবার আমরা কি করব এবার আমরা সাজাবো এবার হচ্ছে আমরা যে পর্যায়ক্রমে এগুলো শেষ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে এখানে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস এন সি ওয়ান যদি হয় তো সেটা হচ্ছে এন তো আমরা এখানে লিখতে পারি যে টু এন এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এন সি টু হচ্ছিল এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাগ হচ্ছে টু আর এখানে ইন্টু হচ্ছে টু ওয়াই এন প্লাস এখানে আমাদের হচ্ছে টু এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এখানে আবার এন সি ওয়ান মানে হচ্ছে এন তাহলে টু এন ওয়াই এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এইবার আমরা ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস আমাদের ওয়াই এন প্লাস ওয়ান যেগুলো আছে আমরা সেগুলো যদি একসাথে করি তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে হচ্ছে টু এন এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে টু এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এবং এখানে কিন্তু এই টু টু কাটা দেওয়া যায় যদি কাটা দেয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে হচ্ছে কি হচ্ছে এন স্কোয়ার মাইনাস এন ওয়াই এন প্লাস হচ্ছে টু এন ওয়াই এন তো ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি আমাদের জিরো তো এইবার ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস আমরা এখান থেকে কি করব টু এক্স কমন নিতে পারি কিন্তু উপর থেকে আর নিচ এখান থেকে ওয়াই এন কমন নিতে পারি তো সেক্ষেত্রে এক্সটাকে ওই পাশে রাখবো আমরা প্রথমে যদি টু কমন নেই তো সেক্ষেত্রে এখানে থাকে কি আমাদের এন প্লাস ওয়ান আর দুইটা যদি এক্স আছে এক্স এখানে নিলাম এখানে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান কমন দিলাম প্লাস আমাদের এখানে যদি আমরা দুইটা থেকে ওয়াই এন কমন নেই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে এন স্কোয়ার মাইনাস এন প্লাস হচ্ছে টু এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো এরকম হচ্ছে তো আমরা যেহেতু নিচে যেহেতু জায়গা নেই আমরা এখানে উপরে করে নেব তো এরপরে এখানে আছে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে ওয়াই এন প্লাস টু এরপরে হচ্ছে প্লাস টু ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এইবার এখানে যে কাজটি করতে হবে এখানে হচ্ছে এন স্কোয়ার মাইনাস এন প্লাস টু এন অর্থাৎ প্লাস টু এন আর মাইনাস এন যদি করা হয় তাহলে প্লাস এন হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এটি কি করব আমরা এখানে এন স্কোয়ার প্লাস এন যদি এটা করে নেই সাথে আছে ওয়াই এন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি জিরো তো এইবার ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস হচ্ছে টু ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান আমাদের এটা কিন্তু উত্তর লেখা যেত কিন্তু যেহেতু প্রমাণে যেহেতু বলা হচ্ছে এন প্লাস এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি করব প্লাস যদি এখান থেকে এন কমন নেই তাহলে কি হবে এন প্লাস ওয়ান ওয়াই এন এখন যেহেতু প্রমাণে যেটা চেয়েছিলো আমরা সেরকম জাস্ট করে নিলাম সেরকম করে দেখছি বেশি করলাম অথবা উত্তর আমাকে এখানে একটু দিতে পারতাম জাস্ট আমরা কি করলাম যেহেতু প্রমাণে যেরকম চেয়েছে সেরকম আবার এখানে প্রমাণে কিন্তু এক্স আলাদা চেয়েছে আমি কিন্তু চাইলে টু এক্স একসাথে কমন নিয়ে সামনে রাখতে পারতাম যেহেতু এটিকে এক্সটাকে একটু ওই পাশে দেখানো হয়েছে এই কোনো ব্যাপার রাখলাম 
কারণ এই এক্সট্রা কিন্তু তাইলে এই পাশেও রাখা যেত তো এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কটি কিন্তু ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেল অঙ্কটি কিন্তু আসলে খুব বেশি কঠিন বিষয় না এখানে যে বিষয়টি জানতে হবে সেটি হচ্ছে ট্যান ইন বা ডিডি এক্স অফ ট্যান ইন বাস এক্সের সূত্রটি আমাদের শিখতে হবে এবং হচ্ছে ডিডি এক্স অফ ইউ ইন্টু ভি এই সূত্রটি জানতে হবে আর একটি হচ্ছে ডিডি এক্স অফ ইউ বি এর ক্ষেত্রে লিব্রিজের উপর দুটিও জানতে হবে তো এই তিনটি সূত্র জানলে এই অঙ্ক কিন্তু খুবই সহজ আর এখানে কিন্তু আসলে অন্তরীকরণের একটি পরবর্তী ধাপ যেহেতু এটা অ্যাডভান্স লেভেল তো সেক্ষেত্রে এই কারণে সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে এখানে কিন্তু ভেঙে দেখানো হয়নি বা ভেঙে ভেঙে দেখাতে গেলে অঙ্কটি কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে এই লিব্রিজের উপর ব্যবহারের ক্ষেত্রে হচ্ছে এরকম একটি জায়গা সেটি হচ্ছে অন্তরীকরণের প্রায় অ্যাডভান্স লেভেল বা পরবর্তী ধাপ যারা অন্তরীকরণ মোটামুটি পারে তারাই কিন্তু এই অঙ্ক পারবে তো এই জন্য আমি বিশ যে বিষয়টি বলবো আমাদের এই চ্যানেলে ইতিমধ্যেই নবম এবং দশম অধ্যায়ের অন্তরীকরণের ভিডিওগুলো দেওয়া আছে সেগুলো দেখে অন্তরীকরণ শিখে এই অধ্যায়টি শুরু করা উচিত এবং এই ভিডিওগুলো দেখা উচিত আর একটি বিষয় হচ্ছে এটি হচ্ছে রচনামূলক প্রশ্ন তো সেক্ষেত্রে এই চ্যাপ্টারে আমরা আরও দুটো ভিডিও দিয়েছি সেই ভিডিওগুলো দেখে সেই অঙ্কগুলো শিখে এই অঙ্কটি শুরু করা উচিত তাহলেই এই অঙ্কটি ভালোভাবে আয়ত্ত আনা যাবে আমি আশা করব আমার এই ভিডিওগুলো দেখে ম্যাথমেটিক্স টু সাবজেক্ট একটি পরিপূর্ণ এবং সুন্দর প্রিপারেশন হবে তো সেক্ষেত্রে আমি সবাইকে আহ্বান করব যে সবাই এই ভিডিওগুলো দেখে ম্যাথমেটিক্স টু শিখবে প্লাস যারা এই ভিডিওগুলো দেখতেছ তোমরা অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে তারাও শিখতে পারে আর যদি কারো কোথাও কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্টস করতে হবে কমেন্টস করলে আমি সেগুলো আবার সমাধানের চেষ্টা করব আর ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে এটি অবশ্যই কমেন্টে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে ইতিমধ্যে যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের সকলকে ধন্যবাদ যারা এখন সাবস্ক্রাইব করনি আশা করি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবা সকলে সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ